बी न्यूज के तरीके स्वागत मंगमूर डीएप रोड बैपा जंक्षन रिलयन सवर् निर्माणा स्थाक अवर् निर्माण वाल प्रजा व्याधु बार पड़ता अंदर कूली पनको जीवन सवर् वाला हाँ कल वेपदेल चेयर स्थाक रमणमा इंट यजमा कनपड़क तिगत अक्रम सवर् निर्मित इंड मध्य सवर् निर्मित समंजसमय कोई रोज समय अड़ना याजमा अमतनी निर्माणा चपड़ता स्थान याबे मंद की दाका वी सवर् निर्माण निपे मुक्तकंठन निरसा आपकते स्थान शासन सभ्युमसन कार्यक्रम में पी चंगय्यदरंगय्य प्रभुदास श्रीनु लक्ष्मी तो प्रात प्रज टवर जियो वाले टवर अंतर अभी सर एदे रिलयो जियो नाइंट पकन प्रॉब्लम ऐसा वालेमो जनार्दन दी वाल दी मल्ल के बैठी पोली सार वाल वे माटाड़ा मेम टाइम अड़गा पोटना का रे गंटल का वो मै इंट पकना अभिप्रय अभी मुझे स्टार्ट तरवा मुझे वर्क अन तरह एलासेस्टर मेमन सर अभी इला टवर गल गुंट कंकूर इला चाल जरिए दादी वाल प्रजल की एफेक्ट दादी वाल कैंसर उल्लंत पोल रावटी चाल इबंध अंत इकूल पेद उम्मीद मेरी रक चटे चटाल चतको वाले चपार पैन चाट सीएम कार्ड चाटी एम एल कार्ड वे अट्ठे कुछ सर अंत ऊर ये रोज को रोज पंच बतिके वाले इकट्ड को लक्षल ऊर्जे अंदव दयचे मे पनी रहा मेमंत पेदवाड़ी की खाली वाला सर आप मैंने सर मैं अड़ती है वालों मेम अवरना कमीशनर गार एम एल गार पी मे मुख्यमंत्री आर्डर दुकुनाव मैं गवर्नमेंट फाइवे दीन वाल इबंधी एफेक्ट रहा वील चुत काटर वील्ता इंटेजे इंटेज में असल अड्रस असल इतना असल अड्रस मैं इंटेज मैन के मैं पोया इंडिया मे आलरे फोन इन्नो चसाँव रात मे निद्रागार लागे वीलुचि पोस्ट को फोर्स पेको रंग मम प्रज इन पड़ता सर इधे जो कक्षिदार चटाल पै अवगा कल वारी यायल बाध्यता जिला प्रधान यायमूर्ति एमजी प्रियदर्शि जिसेसेवा विभाग सामवेश मंदिर में जगह पैनल को जगह रेज जगे शिक्षण शिबिर में यायमूर्ति मारमूल प्रां प्रजाक चटाल पै पूर्ति अवगन उ अट्ठे चोट न्याय सदस्य निर्वहन अवगन कल ज्योति प्रज्वलन अन सीनियर सिविल जड् राजा वेंकटाद्रि शिक्षण तरगत प्राधान्य विवरी अदनप सीनियर सिविल जड् आर् शरत्बाबु रिसोर्स पर्सन आर् श्रीनिवासराव टी सुबारा तदित्व पागर अवेरने क्रिएट इट चटाई 
వీటిని సద్వినియోగపరచుకోండి అని చెప్పాలి అలాగే ఎస్పెషలీ మన లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ గురించి మాత్రం బాగా చెప్పాలి ఎందుకంటే శ్రీ ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఈరోజు న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ డన్ బై అవర్ లీగల్ సర్వీసెస్ ఎందుకంటే మీరు అందుకని ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం అనేది అందాలి ఎప్పుడైతే చివరి ఉన్న డౌన్ ట్రోడన్ పీపుల్కి న్యాయం అందుతుందో అప్పుడే మనం జస్టిస్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాము సి వి ఆర్ ఆల్ వియర్ టు డూ జస్టిస్ మనం ప్రా మీరందరూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు మేము బెంచెస్ మీద జడ్జ్మెంట్స్ ఇస్తాం అది ఒక్కటే సరిపోదు అందరూ కోర్టుకి రాలేకపోవచ్చు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కోర్టులో ఇలాంటి చట్టాలు ఉన్నాయి మీరు పలానా పలానా చట్టాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దే ఆర్ కెనాట్ ఎఫోర్డ్ టు హ్యావ్ అన్ అడ్వకేట్ అడ్వకేట్ నియమించుకునే ఒక స్తోమత లేకపోయినా సరే లీగల్ సర్వీసెస్ వారు ఉచితంగా న్యాయం అందిస్తారు అనే విషయాలు కూడా వాళ్ళకి తెలియజేయాలి ఈ ఈ పర్పస్ కోసమని ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మేము ఈరోజు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో మీరందరూ కూడా ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు అన్నీ తెలుసుకొని మీరు లబ్ధి పొందుతారని అండ్ ఆల్సో దీన్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్తారని భావిస్తూ ఎంఆర్పిఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను నగరంలో నిర్వహించారు ఎంఆర్పిఎస్ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వేడుకలకు రాష్ట అధ్యకుడు బ్రహ్మయ్య మాదిగా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ముందుగా అంబేద్కర్ బాబు జగజ్జీవన్ రావు విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ప్రకాశం జిల్లా ఈదుమూడి గ్రామంలో మందకృష్ణ మాదిగ ఆధ్వర్యంలో జులై ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో స్థాపించిన ఎంఆర్పిఎస్ నేటికి ఇరవై నాలుగేళ్లు పూర్తి చేసుకుందని బ్రహ్మయ్య తెలిపారు ఉమ్మడి రాష్ట్రాలలో నూట ఎనిమిది సర్వీసులను ప్రవేశపెట్టడంపై ఎంఆర్పిఎస్ అలుపెరిగని పోరాటం చేసిందని వెల్లడించారు అనంతరం ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మిఠాయిలు పంచుకుని ఆనందోత్సవాలతో వేడుకలను జరుపుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ధర్మారపు ఈ కార్యక్రమంలో ధర్మారావు మాదిగ ఆనందరావు మాదిగ చిరంజీవి మాదిగ సృజన్ మాదిగ నాగేశ్వరరావు విల్సన్ తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడినటువంటి ఎస్సీ రిజర్వేషన్లను జనాభా దామాశ ప్రకారం ఏబిసిడిలుగా వర్గీకరించాలని పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు జూలై ఏడున ఏర్పడిన మందకృష్ణ మాధిగారి నాయకత్వంలో ఏర్పడిన మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఈ రోజుకి తొంభై నాలుగు నుండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఇరవై ఐదవ సంద ఇరవై ఐదవ సంవత్సరంలో గడువు పెడుతున్న సందర్భంగా మాదిక జాతి ఉద్యమాన్ని ఏ లక్ష్యం కోసమైతే సుదీర్ఘ పోరాటం చేస్తున్నటువంటి ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమాన్ని మాదిక జాతికి అండగా నిలబడినటువంటి ప్రజాస్వామిక వాదులకు మానవతావాదులకు అలాగే వర్గీకరణ సమస్య న్యాయమని నమ్మి సామాజిక న్యాయ సూత్రంతో సూత్రబద్ధంగా ముందుకెళ్తున్నటువంటి ఈ ఉద్యమాన్ని సంఘీభావం తెలపాలని మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పని మాకు సహకరించినటువంటి పాత్రికేయ పెద్దలకు అందరికీ కూడా మేము మాది రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఆవిర్భావ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం అయితే తొంభై నాలుగు జులై ఏడున ఏర్పడిన ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమం మాదిక జాతికి కోల్పోతున్న హక్కులను తిరిగి సాధించి పెట్టాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పడిన అది పరిణామ క్రమంలో కేవలం మాదిగలకే కాకుండా అది మాదిగ జాతి ఉద్యమే కాకుండా మానవ జాతి ఉద్యమంగా పరిగణించిన విషయాన్ని మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం పేరుకైతే మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితిగా ఉన్న మాదిగ హక్కుల కోసమే కాకుండా మానవ హక్కుల కోసం మాదిగ జాతి ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమం పోరాటం చేస్తుందనడానికి మేము కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పగలం ఈరోజు సమాజంలో అందరికీ అందుతున్నటువంటి పథకం ఆరోక్షీ పథకం ఈ ఆరోక్షీ పథకాన్ని రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు ఉచితంగా వైద్యం చేయించాలని మందకృష్ణ మాది గారి నాయకత్వంలో ట్యాంక్ బండ మీద ఉద్యమం నడిపితే వచ్చిన పథకం ఆరోక్షి పథకం అది సాక్షాత్తు అసెంబ్లీలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి అంగీకరించిన విషయాన్ని మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఈరోజు వృద్ధులకు విత్తంతులకు వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ వికలాంగులకు వెయ్యి నుంచి పదిహేను రూపాయల పెన్షన్ అంటే ఈ పథకాలన్నీ కూడా మాది రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి మానవీయ కోణంలో సమాజంలో అత్యంత నిరాధారణ గురి కాబడుతున్న వర్గాలకు అండగా నిలబడాలనే లక్ష్యంతో సాధించిన పథకాలుగా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అంటే కేవలం మేము 
ఎంఆర్పీఎస్ ఉద్యమంగా ఏర్పడినప్పటికీ మా జాతి ఉద్యమాన్ని మానవీయ కోణంలో మానవ జాతి ఉద్యమంగా మలిసి ఉద్యమం నడిపిన చరిత్ర కూడా ఎంఆర్పీఎస్ ఉందని చెప్పని మేము తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం అలాగే మా లక్ష్యమైనటువంటి వర్గీకరణ తొంభై నాలుగులో ఉద్యమం ఏర్పడితే తొంభై తొమ్మిదిలోనే వర్గీకరణ సాధించుకోవడం జరిగింది తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు వర్గీకరణ ఫలాలు ఈరోజు మా జాతికి అందిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం కానీ కొంతమంది మా సోదరులు వర్గీకరణ అంశాన్ని తట్టుకోలేని సోదరులు కొంత సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడంతో సమస్య మళ్ళా మొదటికి వచ్చిన విధంగా పార్లమెంటులో చట్టం చేసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడంతో పార్లమెంటులో చట్టం చేసుకోవడం కోసం ఉద్యమం జరుగుతూ ఉంది ఆ పార్లమెంటులో చట్టం చేసుకోవడం కోసం ఎంఆర్పీఎస్ వందకృష్ణ మాధి గారి నాయకత్వంలో ఒక బలమైన ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం కోసం సిద్ధపడుతూ ఉన్నాం దానికి సంబంధించినటువంటి వర్గీకరణ సాధించుకున్న దిశగా మా ప్రక్రియ ముందు కొనసాగుతున్న తరుణంలోనే ఈరోజు అనుకోకుండా సమాజంలో దళిత గిరిజనులకు పెద్ద పెను ప్రమాదం వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు పేరు మీద మార్చి ఇరవైన ఎస్ఎస్సీ చట్టాన్ని నిర్వీర్యించేసే విధంగా తీర్పు వచ్చింది ఆ తీర్పుని సరి పునఃసమీక్షించాలనే పేరు మీద సుప్రీంకోర్టులో ఏదైతే ఎస్ఎస్ చట్టం మీద ఇచ్చిన తీర్పుని పునఃసమీక్షించాలనే పేరు మీద ఒకటి ఎస్ఎస్ చట్టాన్ని యథాతథంగా అమలు చేయాలనే లక్ష్యంతో ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ పరిరక్షణ సమితి పేరు మీద మందకృష్ణ మాధిక్ గారి నాయకత్వంలో చట్టాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం దేశవ్యాప్త ఉద్యమాన్ని కూడా మేము శ్రీకారం చుడుతూ ఉన్నాం దానిలో భాగమే జూన్ పదిన లక్షలాది మంత వరంగల్ సభ నిర్వహించాం రేపు జూలై ఇరవై ఐదున ఢిల్లీలో కూడా మొత్తం బీజేపీ ఇతర పార్టీలన్నింటిని కూడా ఢిల్లీలో కేంద్రంగా పిలుచుకొని అక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి లక్షలాది మంది తోటి మళ్ళా ఎస్ఎస్సీ గిరిజన మరో దళిత గిరిజన సమగ్రించిన మా సభలు కూడా నిర్వహించబోతాను అంటే మాదిక దండోర ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు జూలై ఏడున ప్రకాశం జిల్లా నాగులపల్లిపాటు మండలం వీధి మూడు గ్రామంలో ఏర్పడినటువంటి ఉద్యమం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో అది మాదిక జాతి హక్కులే కాకుండా మానవ జాతి హక్కులుగా పరిగణించింది మాతో పాటు వికలాంగులకు అండగా నిలబడింది మాతో పాటు ఆరోగ్య పథకం తీసుకొచ్చి గుండె చొప్పుల బిడ్డలకు అండగా నిలబడింది సమాజంలో ఉన్నప్పటికీ పెద్ద పేదవారికి అండగా నిలబడినటువంటి ఉద్యమంగా ఈరోజు మాదిక దండోర ఉద్యమం అని చెప్పి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం అలాగే మరింత లక్ష్యాలు చేరడం కోసం వర్గీకరణ సాధించుకున్న దిశగా ముందుకు పోతూనే సమాజంలో ఉన్నప్పటి దళిత గిరిజనులకు అండగా నిలబడే ఉద్యమాన్ని నిర్మించడంతో పాటు ఈ దేశానికి ఏదైతే దళిత గిరిజనులకు ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా లేకుండా పోతా ఉన్నదో ఆ రాజకీయ శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ కూడా మాదిక రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి మందకృష్ణ మాది గారి నాయకత్వంలో ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం దానికి వేదికే రేపు జరగబోతున్న సభలు సమావేశాలు కూడా మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం అంటే ఎంఆర్పీఎస్ ఉద్యమం ఒక సామాజిక ఉద్యమం ఖచ్చితంగా రాజకీయ ఉద్యమంగా మార్చేటువంటి ప్రక్రియ మాది రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి తీసుకుంటుంది ఈ దేశంలో ఉండబడినటువంటి దళిత గిరిజనులకు అండగా నిలబడే విధంగా మాదిక జాతి ఉద్యమాన్ని ఎంఆర్పీఎస్ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పి తనపై తెలియజేస్తా ఉన్నాం దళితుల సమస్యలపై ఆగస్ట్ ఐదవ తేదీన ఢిల్లీలో అన్ని దళిత సంఘాలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని దళిత్ సోషల్ ముఖ్య మంచ్ కన్వీనర్ వి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు నగరంలోని సుందరయ్య భవన్ లో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాడులతో పాటు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ ను నియంత్రించిందని ఈ విధానం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా దళితులందరూ రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారని ఆయన అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఇంత ఆందోళన జరుగుతున్నా ఇంతవరకు ఆ యాక్ట్ ను సరిచేయనందున అన్ని దళిత సంఘాలను కలుపుకుని భవిష్యత్ ప్రణాళిక రూపొందిస్తామని అందులో భాగంగానే రాజమండ్రిలో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు నిర్వీర్యం చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు మీద ఇంతవరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సరైనటువంటి స్పందన లేదు దాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరిస్తూ ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావాలని ప్రతిపక్షాలు చేసిన డిమాండ్ని మొదట అంగీకరించినట్టు అంగీకరించినట్టు చేసి తర్వాత పూర్తిగా వెనక్కు తగ్గింది అలాగే దానికి రాజ్యాంగ రక్షణ కల్పించాలి తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేర్చాలనేటువంటి డిమాండ్ను కూడా ఇంతవరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖాతర్ చేయటం లేదు ఈ అంశం మీద ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పార్టీలు ముఖ్యంగా దళిత సంఘాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాయి ఏప్రిల్ రెండు బంధు తర్వాత ఈ ఉద్యమం మరింత తీవ్రతరం అయింది ఓ నాలుగు రోజుల క్రితం తమిళనాడులో రైలు రోకో కూడా చాలా జయప్రదంగా నిర్వహించారు వామపక్ష పార్టీలు వీసీకి లాంటి పార్టీలు దళిత సంఘాలు ఇందులో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించాయి ఢిల్లీలో ఇప్పటికీ ధర్నాలు జంతర మంతర్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా బాధ్యతారహితంగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ దళితుల చట్టాన్ని నీరు గార్చేదానికి వాళ్ళు కూడా తోడ్పడుతూ ఉన్నారు దీని మీద దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని నిర్మించడానికి ఆగస్టు ఐదవ తేదీన దళిత సంఘాలు అన్నిటితో ఇక్కడ కలిపి మేము ఢిల్లీలో దళిత శోషణ ముక్తి మంచి చొరవ తీసుకుని ఒక సమావేశం నిర్వహిస్తున్నాం ఈ సమావేశంలో భవిష్యత్ కర్తవ్యాన్ని మేము రూపొందించి దేశవ్యాప్తమైనటువంటి ఆంద
వ్యతిరేకంగా దాన్ని మరింత పగట్టుకునేదిగా అమలు జరపాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి ముందుకు సాగుతా ఉంది ధాత్రి అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీన మంగమూర్ రోడ్లోని ధాత్రి అకాడమీ నందు ఆదివారం సాయంత్రం మూడు గంటలకు గేట్ ఐఏఎస్ పిఎస్యుఎస్ ఈసెట్ కోర్సులపై ఉచిత అవగాహన సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు ధాత్రి అకాడమీ నిర్వాహకులు గిరినాథ్ బాబు తెలియజేశారు ఈ అవగాహన సదస్సుకు ఎన్ఐటి వరంగల్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కొడాలి ప్రకాష్ ఐఈఆర్ఎస్ ఏ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని విద్యార్థులకు పలు సూచనలు చేయనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు కావున జిల్లాలోని విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ ఈ అవగాహన సదస్సును సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ధాత్రి అకాడమీ ఆవరణలో జూలై ఎనిమిదవ తారీఖు ఆదివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు గేట్ ఈ సెట్ ఐఈఎస్ పిఎస్యూస్ పై ఉచిత అవగాహన సదస్సు నిర్వహిస్తున్నాం ఈ సదస్సుకు ఆర్ఈసి వరంగల్ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ ప్రకాష్ కొడాలి గారు ఐఏఎస్ థర్డ్ ర్యాంకర్ ఏ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు పాల్గొని పై పోటీ పరీక్షలపై తగు సూచనలు చేయనున్నారు దీని ఈ సదస్సులోని ముఖ్య అంశాలు టైం మేనేజ్మెంట్ సక్సెస్ టిప్స్ ఎగ్జామ్ క్రిటీరియాపై అవగాహన కల్పిస్తారు కావున మన జిల్లా విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం ఇలాంటి సదస్సులు మొదటిగా ధాత్రి అకాడమీ నిర్వహిస్తున్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను నేను సో దీన్ని మరలా మరలా కోరడం జరుగుతుంది ఇంజనీరింగ్ మన జిల్లా ఇంజనీరింగ్ మూడవ సంవత్సరవ నాలుగవ సంవత్సర పాలిటెక్నిక్ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని మనవి ఇతర వివరాలకు ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో త్రిబుల్ టూని సంప్రదించగలరు ఇవే బులెటిన్ విశేషాలు మరిన్ని వార్తలతో మరో బులెటిన్ కలుద్దాం అంటే దానికి వాచింగ్ శ్రీకాంత్ కేబుల్ వి ఛానల్